Tarama dokularıyla çalışmak Tarama dokuları, kalem kağıt kullanılan günlerden beri tasarımların bir parçasıdır. İyi yerleştirilmiş tarama dokuları, çiziminize görsel etkiler katar. Bu derste taramaların nasıl oluşturulduğunu öğreneceksiniz. Ekranda bazı soyut şekiller var. Bu geometrik şekilleri, hatch yani tarama komutunun nasıl çalıştığını öğrenmek için kullanacağız. Tarama komutu, şeridimizdeki draw panelinde bulunur. Bu simgeye tıklayın. Şeritte Hatch Creation yani tarama oluşturma sekmesinin belirdiğini göreceksiniz. Açılan bu sekmede tarama oluşturmak için gerekli tüm ayarları bulabilirsiniz. Yapacağınız ilk şey bir doku seçmektir. Bunu yapmak için Pattern yani doku panelini genişletin. Kaydırma çubuğunu aşağı doğru çekin. Burada kullanabileceğiniz dokuları görüyorsunuz. Bu menüyü kullanarak AutoCAD 2011 ile birlikte yüklenmiş olan tarama dokularından herhangi birisini seçebilirsiniz. Taramaları vektör çizili şekillerden boyalı dokulara kadar geniş bir aralıktan seçebilirsiniz. Kaydırma çubuğunu en üste getirin ve ANSI 31 dokusunu seçin. Dokunuzu seçtiniz. Şimdi hangi alanı tarayacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Önce sınırlarınızı belirleyin. İmleci kapalı bir alanın üzerine getirin. AutoCAD'in bu alanı seçili hale getirdiğini göreceksiniz. Şimdi çemberle kareler arasında kalan alanı taramak için seçili halde olan bu alana tıklayın. Şimdi şeritteki Hatch Creation sekmesini kullanarak taralı alanla ilgili çeşitli değişiklikler yapacağız. Şimdi işaretli alana bir göz atalım. Bu bölüm tarama dokunuzun ölçeğini ya da boyutunu ayarlamanızı sağlar. Buradaki değere tıklayın ve 10 olarak değiştirin. Tap tuşuna basın. Şimdi Angle yani açı bölümüne dikkat edin. Açı ayarını değiştirdiğinizde tarama çizgilerinizin açısının ya da yönünün değiştiğini göreceksiniz. Örneğin kutuya 45 değerini yazın. Tap tuşuna basın. Hatch Transparency yani tarama saydamlığı ayarını da açı ayarlarındaki gibi farklı yollarla değiştirebilirsiniz. Kaydırma çubuğunu kullanarak saydamlık düzeyini anlık olarak görebileceğiniz gibi değer kutusuna yeni bir değer girerek de ayar yapabilirsiniz. Buradaki kutucuğa 75 yazın. Ardından tap tuşuna basın. Bu tarama çizgilerinizi %75 saydam hale getirecektir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra Enter tuşuna basarak tarama dokunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi ekrandaki tarama dokumuza bir bakalım. Tarama çizgilerimizin ölçeği ve yönü güzel görünüyor. Ancak taramanın %75 saydam olmasını istememize rağmen hiç de öyle görünmüyor. Bunun sebebi saydamlık ayarlarının görünüm modunun doğru seçilmemiş olmasıdır. Alttaki durum çubuğuna gelin. Sağdan üçüncü düğme olan Show High Transparency komutuna tıklayın. Artık tarama dokumuz istediğimiz şekilde saydam görünmektedir. Şimdi birkaç tarama daha yapalım. Bu kez karelerin içlerini tarayalım. Yukarıdan tarama komutunu çalıştırın. Bu kez doku olarak Angel dokusunu seçin. Saydamlık ayarını ilk haline döndürmek istersek kaydırma çubuğunu sıfıra çekebilir, değer kutusuna sıfır yazabilir ya da açılır menüden Use Current yani varsayılanı kullan seçeneğini seçebiliriz. Açı ayarını da sıfırlamak için kaydırma çubuğunu sıfıra kadar çekin. Şimdi ölçek değerine yeniden tıklayın. Değerini 5 olarak değiştirin ve tap tuşuna basın. Öyleyse her bir şeklin içine tıklayın. Tarama panelini kullanarak tarama işlemine dair birçok değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi Associative yani bileşimli ayarına bakalım. Fark ettiyseniz bu özellik seçili durumdadır. Normalde AutoCAD'de oluşturduğumuz tarama dokuları nesne sınırlarına bağlantılı durumdadır. Yani siz nesnenin sınırlarını değiştirirseniz tarama dokusu da otomatik olarak değişecektir. Şimdi buna dair bir uygulama yapalım. İlk olarak taramayı onaylamak için Enter'a basın. Ardından karenin sınır çizgisine tıklayın. Buradaki karenin sol üst köşesine tıklayıp fareyi hareket ettirin. Köşeyi aşağı doğru çekerek tıklayın. Gördüğünüz gibi tarama dokusu da kendini yeni sınırlara adapte etmiştir. Yalnızca yeni sınırların içinde kalan tarama dokusu değil, tamamı yeni sınırlara göre değişecektir. Gördüğünüz gibi karenin dış tarafındaki tarama dokusu da değişikliğe uğramıştır. Çünkü bu tarama dokuları bileşimli moddadırlar ve içinde bulundukları nesnenin sınırlarına bağlıdırlar.
Bu seçimi iptal etmek için Escape tuşuna basın. Şimdi yeni bir tarama dokusu daha oluşturalım. Çizim alanındaki bu daireyi tarayacağız. Tarama komutunu çalıştırın. Tarama komutunu çalıştırdığımızda Pick Points yani nokta seçimi yöntemi varsayılan olarak seçili haldedir. Yani tarama sınırlarını kapalı bir alana tıklayarak belirleyebiliriz. Bu uygulama için Pick Point yöntemi pek kullanışlı görünmemektedir. Çünkü bu çemberin içindeki her bir alanı tek tek seçmek gerekiyor. Bunun yerine şeride gidip Select Boundary Objects yani nesne sınırlarını seç seçeneğine tıklayın. Bu yöntemde taramak istediğiniz nesnelerin sınırlarını seçtiğinizde AutoCAD geride kalan her şeyi görmezden gelerek sizin seçtiğiniz nesnelerin sınırlarının içini tarar. Enter tuşuna basarak komutu onaylayın ve sonuçları inceleyin. Şimdi başka bir uygulama örneği üzerinde çalışalım. Ekrandan biraz uzaklaşın ve ekranı kaydırın. Ekranda mimari bir örnek var. Bu çizim bir üniversite yurdunun bir odasını temsil ediyor. Bu örnekte duvarların içini tarayarak çizimin görünümünü sadeleştirmeye çalışacağız. Boşluk tuşuna basarak tarama komutunu çalıştırın. İmlecinizi duvarların içine getirin. Tek tek duvarları seçerek taramayı etkinleştirin. Tüm kenarlar bittikten sonra Enter'a basarak taramayı tamamlayın. Tarama dokuları çizimlerinizi görsel olarak düzenlemenizi sağlar. Bu da ortalama bir çizimi profesyonel görünümlü bir sunum haline getirebilir.